চলে আসলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন নিয়ে আজকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন নিয়ে ভিডিওটা করব ভিডিওটা কমপ্লিট করব সো ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন মূলত হচ্ছে একটা ইমেজকে আপনার ডিজাইন করতে হলে আপনার ডিজাইন ইমেজটাকে যেমন নাড়াচাড়া করে ডিজাইন করা যায় তেমনি ইমেজের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড গুলোকে ডিজাইন করে মানে ডিজাইন করে বিভিন্ন ভাবে অ্যানিমেট করে আমরা ইমেজটাকেও সুন্দর করতে পারি সো আজকে আমরা ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইনের বেসিক কিছু কনসেপ্ট দেখব যদি দুই পার্টে করতে হয় তাহলে একটা পার্ট অলরেডি আমরা আমাদের নতুন ব্যাচের মেম্বারদের দিয়ে দিব জাস্ট দেখি দুইটা পার্টে করা যায় কিনা সো ফার্স্ট পার্ট পাবলিকলি আপলোড থাকবে ওকে সো প্রথম দিকে আসি প্রথম দিকে আমি জাস্ট ফ্রি পিক ডট কমে চলে আসছি সাইডে সাইডে এসে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি আপনাদের কি অবস্থা সাইডে এসে আপনি যখন ব্যানার ট্যাম্পলেট লিখবেন এখানে সার্চ করবেন তখন আপনি অনেক কিছু পেয়ে যাবেন ধরুন আমি ফ্রি পিক এখানে এই পর্যন্ত আসলাম চলে আসার পর আমার সাইটটা লোড হবে লোড হওয়ার পর আপনাকে এখানে যেহেতু আমি অলরেডি কিছু সার্চ করেছি আমাকে কিছু অলরেডি দেখাচ্ছে এরকম তারপরে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আপনি জাস্ট ট্যাম্পলেট দিবেন ওকে এখানে আছে ট্যাম্পলেট আপনি যদি সার্চ করেন ওরা জাস্ট একটা পপ আপ ওপেন করবে ওপেন করার পর আপনাকে এরকম হাজার আরো ডিজাইন দেখাবে জাস্ট চিন্তা করে আপনি যদি এগুলো ডিজাইন আপনি করতে পারেন এগুলো ডিজাইন নর্মালি আবার এডিট করা যায় সো আমি এত ঝামেলা যাচ্ছি ধরে নিচ্ছে আপনি এডিট করতে পারবে না জাস্ট আপনি চিন্তা করেন এগুলো শেপ আপনি ইউজ করে করে আপনি বিভিন্ন রকম আপনি আপনার এখানে পর্যাপ্ত ইমেজগুলো যদি বসাতে পারেন তাহলে খুব সুন্দর আপনি কাজ এগিয়ে নিতে পারবেন যে এখান থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন সো এরকম অনেক আছে আমি জাস্ট দুইটা আজকে দেখাবো চেষ্টা করবো দুইটা কমপ্লিট করা ধরুন আমি এরকম একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম একটি ব্যাকগ্রাউন্ড থ্রি ডি শেপ টেপ আমি এরকম কিছু মেক করতে চাচ্ছি সো এখন যদি মেক করতে চাই আমি এখানে অলরেডি ক্যাম্পটি সেতে আমি ওপেন করে রেখেছি আমি এখানে একটা শেপ নিয়েছিলাম এক্স্যাক্টলি ধরুন এইটা একটা এইটা একটা শেপ আমি এটা মেবি শরীফ ভাই আমাদের গ্রুপে দিয়েছিল এটার ইমেজটা সহ দেন হচ্ছে আর একটা আছে এটা হচ্ছে এটা সো এটা কিভাবে বানাবো বা এটা কিভাবে কি করবো এটার জন্য আমি জাস্ট কিছু ট্রিক ইউজ করেছি যাতে এটা খুব শর্টকালে দ্রুত করা যায় আমি চেষ্টা করব এটাকে খুব দ্রুত করার জন্য দেখুন এটা আমি করছিলাম সো এটাকে আমি এতটুকু মেক করেছি এটা এখন এটাকে আমরা কিভাবে মেক করতে পারি এটা একটু দেখবো দেন আমরা যদি আবার আর কোনো ইমেজ থাকে সো এখন আমার কাজ কেউ আপনারা চাইলে একটা ইমেজকে আপনার যে পর্যাপ্ত যে ইমেজগুলো আছে প্রোডাক্টের ইমেজগুলোকে আপনি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড এডিট করতে পারেন অলরেডি নোবেল ভাই টিউটোরিয়াল দিয়েছে বা ইউটিউব অনেক টিউটোরিয়াল আছে হোয়াটসঅ্যাপে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এডিট করার জন্য আপনি জাস্ট সেগুলো নিয়ে নেবেন এখন আমার এগুলো কিভাবে আমি মেক করব এটা হচ্ছে আমার দেখার বিষয় ধরুন এটা মেক করতে গেলে খুব সিম্পল কিছু ওয়ে আপনার যদি মাথা কাটান তাহলে আপনি এখানে করতে পারবেন ধরুন আমি এখান থেকে জাস্ট এটা নিয়ে নিচ্ছি এটা নিয়ে এটাকে জাস্ট লম্বা করে দিব লম্বা করে দিয়ে এটা থিকনেসটা একটু বাড়িয়ে দিব আচ্ছা আমার থিকনেসটা একটু বাড়িয়ে দিলে এবং এটার কালারটা নিয়ে আমি জাস্ট ধরুন এই কালারগুলো ব্যাস আমার এটা হয়ে গেল দেন আমার সেকেন্ড অবজেক্ট কি সেকেন্ড অবজেক্ট যদি আমি এটা কি আবার এটা কোথায় আছে এখন এটা অনেক উপরে আছে জাস্ট এটাকে নিয়ে আসি এতটুকু নেয়ার পর আমার জাস্ট বাকি ইমেজগুলো নিতে হবে বাকি ইমেজগুলো নেয়ার জন্য আমার এখানে যদি শেপে যাই আমি যদি শেপে যাওয়ার পর এগুলোকে এটাকে ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিয়ে আমি জাস্ট বসিয়ে দিই আচ্ছা একটু টেনে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা এই যে করলাম এখন আপনি যদি দেখেন আমি যদি আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এই দুটোকে নিয়ে যাই এগুলো অনেক উপরে এক্স্যাক্টলি এলিমেন্ট গুলো আছে দুটো এলিমেন্ট গুলোকে আমি যদি একটু সাইড করি তাহলে অলরেডি আমার কি হচ্ছে আমার দুটো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে আমি জাস্ট এরকম করে দেখে দেখে আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো করবো করার পর জাস্ট বাকি শেপ গুলো আমি কপি পেস্ট কপি পেস্ট করলেই আমার পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার পিছনে ধরুন ব্যাকগ্রাউন্ড আমার একটা নেয়ার জন্য আমার কি করতে হবে যেহেতু আমার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড এটার মতো করতে হবে তো আমি জাস্ট একটা নিচ্ছি জাস্ট শিফট প্রেস করে একটু বড় করব এটা পরে বড় করলেও চলবে জাস্ট বড় করলাম বড় করার পর এটাকে ফিলে এনে জাস্ট আমি এই কালারটাতে প্রেস করে দিলাম এখন কি হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালার হয়ে গেছে আপনি যদি খেয়াল করেন ব্যাস আমার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালারফুল হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে যেখানে রাখি এরকম করে ডিজাইন করি আমি চাইলে এটা কালারটা একটু লাইট করতে পারি আমি যদি একটু লাইট করতে চাই একটু লাইট টাইপ ডিজাইন করি 
আমি আমার মতো করে জাস্ট একটু লাইট টাইপ ডিজাইন করলাম ব্যাস হয়ে গেল আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজগুলো ডিজাইন করা এরপর একটা বক্স সেম আপনারা বক্স আনতে পারবেন এখানে বক্স আছে ধরুন এই বক্স বক্সটাকে নিয়ে আসলাম এটা ড্র টাইম জিরো করে দিলাম এটা থিকনেসটা একটু একটু ফার্স্ট করলাম দেন এটার কালারটা আমি দিয়ে দিলাম সাদা এবং এটাকে একটু বড় করলাম বড় করার পর আমার যে ইমেজটা থাকবে জাস্ট আমি আমার ইমেজটাকে এখানে বসিয়ে দিব ধরুন আমার এটা হচ্ছে ইমেজ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এডিট করা তাহলে আমার কাজ হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে যেভাবে অ্যানিমেট করতে চাই তাহলে সেভাবে আমি এডিমেট করতে পারছি সিমিলার আমি জাস্ট এই জিনিসটাকে করলাম এই জিনিসটাকে আমি এডিট করছিলাম এই জিনিসটাকে যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনের বিষয়গুলো বুঝেন তারা খুব সহজে কাজগুলো করতে পারবেন গ্রাফিক্স ডিজাইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের একজাক্টলি চর্চা করার মাধ্যমেই হয় সো আমি কি করছি এটার জন্য সেম আমি জাস্ট দেখাচ্ছি কি হচ্ছে আমি জাস্ট এরকম একটি বক্স নিয়েছি প্রথমে প্রথমে একটি বক্স আমি এখান থেকে একটা বক্স নিয়েছি এই বক্সটা হচ্ছে সেটা এটা আমি আমি এলিমেন্টগুলো একটা একটা করে দেখাই ভিডিও শর্টকাটের সুবিধার্থে আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমি একটু সরিয়ে দিচ্ছি তো প্রথমে আমার যদি আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে ইচ্ছা করে তাহলে আমি একটা বক্স নিব সিমিলার ভাবে একটা বক্স নিব বক্স নিয়ে বক্সকে আমি সেই কালারটা দেওয়ার চেষ্টা করবো যে কালারটা হচ্ছে এই বক্সটা সো এটা দেওয়ার পর আমার এই এই পর্যন্ত একরকম কালার আবার এখানে একটু ডিফারেন্ট কালার সো আমার বক্স দুইটা প্রয়োজন হবে प्रथम टुकु रेडी बाकी गुलाम दिए सर प्रथम टुकु रेडी प्रथम टुकु रेडी प्रथम टाइम रखल সেকেন্ড হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি সেম ভাবে ডিজাইন করে আরেকটা বক্স নিয়ে এখানে বসাবো আমি এখানে অলরেডি বক্স নিয়ে বসিয়েছি সো আমি এটাকে এখানে ডিজাইন করে দিচ্ছি সো আমার দুই কালারের মোটামুটি একটা বক্স হচ্ছে দেন আমার কি দরকার দেন আমার হচ্ছে এই ইমেজটা দরকার আমি আবার একটি ইমেজ নিয়ে আসছিলাম এখানে এখানে নিয়ে এসে জাস্ট এটাকে এর উপর বসিয়ে আমি জাস্ট কালারটা চেঞ্জ করেছি জাস্ট লাইক আমি কালারটা নিয়ে এখানে প্রেস করে কালারটা চেঞ্জ করেছি এবং একটু ট্রান্সপারেন্টি কমিয়ে দিয়েছি জাস্ট এরকম করে এখানকার ইমেজটা বসিয়েছি ठीक रखार कलर कर এক্সাক্ট জিনিসটা কিরকম আসে আমি দেখিয়ে দিই ওকে আমি জাস্ট ওকে বসিয়ে দিচ্ছি জাস্ট করছিলাম এত রকম সময় মনে হলো যে আপনাদের দিয়ে দিই সো এইভাবে আপনারা এক একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন করতে পারেন এরকম এটাকে আমি এখন অ্যাডজাস্ট করি সো অ্যাডজাস্ট করতে পারেন আপনারা এইভাবে যদি আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করেন ধরুন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা মতো আপনারা আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড করেন এরকম একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করে একটু ছোট করে দিই ছোট করে একটু লম্বা করে দিই লম্বা করে দিই আপনি আপনার মতো শু বা যে আইটেম দরকার আপনি সেই আইটেমটা নিয়ে আসলেন ব্যাস এখন যদি আমি আমার আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলোকে এটার মতো জাস্ট ডিজাইন করি এটার মতো ডিজাইন করে নিই আমি যদি আমার শার্টটাকে জাস্ট ট্রান্সপারেন্ট করে নিই আমার এখানে শার্ট এই শার্টটাকে আমি যদি ট্রান্সপারেন্ট করে নিই তাহলে আমার এটা অটোমেটিকলি সুন্দর লাগবে আর কিছুই না আপনারা চাইলে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো এরকম সুন্দর করতে পারেন চাইলে এরকম করে থামনেই মেক করতে পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছা তো দেখুন আমি এখানে জাস্ট করছিলাম এই তো এত কিছু ছিল টিউটোরিয়াল দেখা হবে আবার নতুন করে টিউটোরিয়াল নতুন করে আইডিয়া নিয়ে আপনার ততক্ষণ আপনাদের মতো বিভিন্ন আইডিয়া নিয়ে খেলবেন এখান থেকে আর আমি এটা ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমি এটার সম্পূর্ণ ডিটেলস আমি দিয়ে দিচ্ছি সো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য